Stone White war nicht die erste oder einzige Person, die zu dieser Zeit Visionen erhielt. Zwei Männer erhielten die Gabe der Prophetie ebenfalls. Aber jeder von ihnen erlebte völlig unterschiedliche Erfahrungen und Konsequenzen in seinem Leben und Dienst. Gott übergeht oft Menschen, die im irdischen Sinne qualifiziert sind und nutzt diejenigen, die andere vielleicht niemals gebrauchen würden. Akademische Qualifikation, Redegewandtheit und Bekanntheit sind Dinge, die von der Gesellschaft geschätzt werden. Aber Gott sucht die Demütigen, die, wenn sie gebraucht werden, Gott die Ehre bringen. Die erste Person, die zu erwähnen ist, ist William Foy. William Foy, ein Afroamerikaner, war als außergewöhnlicher Redner bekannt und war Anfang 20, als er im Jahr 1842 mehrere dramatische Visionen erhielt. Die erste erhielt er am 18. Januar hier in Boston, in einer Kirche in der Southwark Street. Sie dauerte zweieinhalb Stunden. Ein anwesender Arzt konnte kein Lebenszeichen an ihm feststellen, bis auf sein schlagendes Herz. Foy atmete nämlich nicht mehr. Am 4. Februar hatte er eine zweite Vision die 13,5 Stunden dauerte und er wurde angewiesen, diese Vision mit anderen zu teilen. William Foy zögerte, an die Öffentlichkeit zu gehen, wegen der vielen Vorurteile, die er als Afroamerikaner zu dieser Zeit der amerikanischen Geschichte zu befürchten hatte. Doch als er eine Einladung erhielt, in einer Kirche zu predigen und seine Vision zu teilen, stimmte er zu. Die Kirche hörte seine Botschaft mit Freuden und in den nächsten drei Monaten bekam er Einladungen, in Kirchen aller Konfessionen zu sprechen. In der Zeit vor der großen Enttäuschung war William Foy ein treu dienender Prophet. Er sagte nie, dass er diese Gabe über einen längeren Zeitraum haben oder dass er mehr Visionen bekommen würde. Die Beweise scheinen darauf hinzudeuten, dass er eine bestimmte Botschaft für eine bestimmte Zeit erhalten hatte und dass er seine Aufgabe treu erfüllte. Der zweite Mann, der Visionen erhielt, hieß Hazen Foss. Im Januar 1845 traf er Ellen White und erzählte ihr seine Geschichte. Kurz darauf erhielt sie ihre erste Vision. Er erhielt genau die gleiche Vision und wurde angewiesen, anderen davon zu erzählen, aber er tat es nicht. Immer noch bestürzt über die große Enttäuschung und vermutlich auch aus Angst vor Spott, lehnte er ab. Der Herr kam zu ihm und sagte ihm, dass er eine weitere Gelegenheit haben würde. Aber wenn er sich immer noch weigern sollte, dann würde das Geschenk jemand anderes gegeben werden. Trotz dieser Warnung zeigte sich eine widerspenstige und rebellische Haltung in ihm und er ließ andere nicht teilhaben. Ein seltsames Gefühl überkam ihn und er hörte eine Stimme sagen, du hast den Geist Gottes betrübt und vertrieben. Erschrocken und entsetzt beschloss er, die Vision zu teilen und berief ein Treffen der Adventsgläubigen ein. Er erklärte den Anwesenden, was geschehen war, aber als es an der Zeit war, ihnen von seiner Vision zu erzählen, konnte er sich an kein einziges Wort erinnern. Anwesende beschrieben es später als eine erschreckende und ernüchternde Szene. Während er mit Ellen White sprach, beschwor er sie, der Gabe treu zu sein, die Gott ihr gegeben hatte, und betrauerte sich selbst als verlorenen Mann. Er lebte bis in seine 70er und wurde hier begraben. Er hat in seinem Leben nie wieder Interesse an geistlichen Dingen gezeigt. Hier in East Sullivan im Norden von Maine befindet sich das Grab von William Foy. Und das war die Geschichte von zwei Männern. Einer, der dem Ruf Gottes gehorsam war und einer, der sich dem Ruf Gottes widersetzte. Die beste Zeit, um Gottes Plan für unser Leben zu befolgen, ist immer der früheste Zeitpunkt. Es ist niemals gut, zu zögern, zu diskutieren oder mit Gott zu verhandeln. Wenn Gott dich in seinen Dienst ruft, dann verhärte dein Herz nicht, teile seine Botschaft und folge dem Herrn, wohin auch immer er dich führt.